ఏపీ ఎన్నికల్లో అపూర్వ విజయం సాధించిన వైఎస్ఆర్సిపి అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావుతో శనివారం హైదరాబాద్ లో సమావేశమైన సంగతి తెలిసిందే జగన్ శనివారం సాయంత్రం గవర్నర్ తో భేటీ అనంతరం సతీ సమేతంగా ప్రగతి భవన్ కు వచ్చారు వారికి ముఖ్యమంత్రి పుష్పగుచ్చాలిచ్చి మర్యాద పూర్వకంగా స్వాగతం పలికారు జగన్ ను ఆత్మీయంగా ఆలింగనం చేసుకుని అనూహ్య విజయం సాధించినందుకు హృదయపూర్వకంగా అభినందించారు ఈ నెల ముప్పై నా విజయవాడలో జరుగుతున్న తన ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి హాజరు కావాలని వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ను ఆహ్వానించారు అయితే తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జగన్ ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్లడం లేదని అత్యంత విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం జగన్మోహన్ రెడ్డితో కొద్దిసేపు రెండు రాష్ట్రాల సంబంధాలపై చర్చించిన సీఎం కేసీఆర్ ఇరుగు పొరుగు రాష్ట్రాలు ఇచ్చి పుచ్చుకునే ధోరణితో వ్యవహరించడం మంచిదని తాము మొదటి నుంచి భావిస్తున్నామని చెప్పారు ఇరుగు పొరుగు రాష్ట్రాలతో ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణితో వ్యవహరించడం తమ విధానమని కేసీఆర్ ఈ సందర్భంగా అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తో కూడా అదే పంతాను అవలంబిస్తామని స్పష్టం చేశారు గోదావరి కృష్ణ నదీ జలాలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటే రెండు రాష్ట్రాలు సుభిక్షంగా ఉంటాయని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా జగన్ సైతం ఇదే భావన వ్యక్తం చేశారు తన ప్రమాణ స్వీకారం గురించి ఆయన వివరించారు కాని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జగన్ ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్లడం లేదని తెలుస్తుంది తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్లడానికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అవకాశాలు ఉన్నాయని సమాచారం ఎందుకంటే ఈ నెల ముప్పై నా రెండోసారి ప్రధానిగా మోడీ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్లు తెలిసింది సాయంత్రం ఉంటే తొలుత ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారానికి కేసీఆర్ హాజరై ఢిల్లీ వెళ్లే అవకాశముంది మధ్యాహ్నమే ఉంటే ఇరవై తొమ్మిది సాయంత్రమే కేసీఆర్ ఢిల్లీ వెళ్తారని సమాచారం ఏపీ సీఎం ప్రమాణ స్వీకారానికి పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సహా పలువురు మంత్రులు హాజరవుతున్నట్లు తెలిసింది ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఈ విషయంపై పూర్తి స్పష్టత రానున్నట్లుగా సమాచారం ఉంది ఇప్పటి వరకు రెండు రాష్ట్రాల అధినేతల మధ్య పరస్పరం విభేదాలు ఉండేవి నిత్యం గొడవలతో చాలా పనులు ఆగిపోయాయని తెలిసిందే అయితే ఇప్పుడు కథ మారింది ఏపీలో జగన్ సీఎం అయ్యారు ఏపీతో మంచి సంబంధాలు నెలకొల్పుతామని సీఎం కేసీఆర్ స్నేహాస్తం అందించారు గోదావరి నది నుంచి ఏటా మూడు వేల ఐదు వందల టీఎంసీల నీరు సముద్రంలో కలుస్తుంది తెలంగాణ రాష్ట్రం గరిష్టంగా ఏడు వందల నుండి ఎనిమిది వందల టీఎంసీలను మాత్రమే వాడుకోగలదు మిగతా నీరంతా ఏపీ వాడుకునే వీలుంది ప్రకాశం బ్యారేజీ ద్వారా సోమశిల వరకు గ్రావిటీ ద్వారానే గోదావరి నీటిని పంపించవచ్చు దీంతో రాయలసీమను సస్యశ్యామలం చేయవచ్చని జగన్ కు సీఎం కేసీఆర్ చెప్పారు కేవలం రెండు లిఫ్టులతోనే గోదావరి నీళ్లను రాయలసీమకు తరలించవచ్చని రైతులకు సాగునీరు ఇవ్వచ్చని జగన్ తో కేసీఆర్ అన్నారు త్వరలోనే రెండు రాష్ట్రాలకు చెందిన అధికారులతో సమావేశమై అన్ని అంశాలపై చర్చించుకోవాలని ఇరువురు నేతలు నిర్ణయించారు ఇరుగు పొరుగు రాష్ట్రాలు ఇచ్చి పిచ్చుకునే ధోరణితో వ్యవహరించడం మంచిదని మేము మొదటి నుంచి భావిస్తున్నాం నేను స్వయంగా మహారాష్ట్రకు వెళ్లి అక్కడి ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ను కలిశాను దశాబ్దాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర మధ్య ఉన్న జల వివాదాల కారణంగా ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం ఆగిపోవడంపై నేనే చొరవ తీసుకుని మాట్లాడానని జగన్ తో సీఎం కేసీఆర్ అన్నారు లీవ్ అండ్ లెట్ లీవ్ తమ విధానమని మహారాష్ట్ర సీఎం కు చెప్పానని వివాదాలు పరిష్కరించుకోవడం వల్ల రెండు రాష్ట్రాలకు మేలని వివరించానని జగన్ తో కేసీఆర్ చెప్పారు